ഹലോ ഞാൻ വയനാട് ഡിഷസിൽ കാണിക്കുന്നത് മലബാറിലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്വീറ്റായ മുട്ടമാലയും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പിഞ്ഞാണത്തപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇത് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഫുഡിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് വേണമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസേർട്ടായിട്ടാണ് വേണമെന്ന് പുഡിങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടാണ് വിളമ്പാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ എന്നോട് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെയ്യിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണോ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണോ നോക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതൊരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ അറിയാം വളരെ സിമ്പിളാണെന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പത്ത് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പഞ്ചസാരയാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അളവ് പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ഇതിനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിയും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ജംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് മുട്ട എടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിഞ്ഞാണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഗ് യോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പക്കയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയിൽ വൈറ്റും പെടാൻ പാടില്ല വൈറ്റിൽ ഉണ്ണിയുടെ മിച്ചം പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ശരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് വീഴുന്നോളും ഇത് നമുക്ക് അരിപ്പക്കയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിത് അരിപ്പക്കയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുടെ മേലെ ചെറിയൊരു പാട പോലെ ഉണ്ടാവില്ല ആ പാടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട മാല കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ നല്ലോണം താഴ്ത്ത് വീണ് വന്നോളും ഇത് നമുക്ക് അതിലെ പാടം ഒഴിവാക്കി കളയാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിന് കളറ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും മുട്ട മാലയ്ക്ക് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട മാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിഞ്ഞാണത്തപ്പം ആദ്യം വേവിക്കാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം മുട്ട മാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിയും കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റീമറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീമിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തട്ടിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലോണം ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക പാത്രത്തിൽ നല്ലോണം വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടുതലായാലും നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മുട്ടവെള്ളം അടിച്ചു വെച്ചില്ലേ അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് സൈഡ് തടുപ്പിൽ നിന്ന് ബന്ധോട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കട്ടിക്ക് തന്നെ കിട്ടും നമുക്കത് പാവായി വരുമെന്ന് വേണ്ട കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവായ മതി ഒറ്റ നൂൽ പരുവം എന്ന് അറിയില്ലേ ആ പരുവ നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും നമുക്കിത് മുട്ടമാല ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോളുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ പാത്രം എടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വീസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മുട്ടയുടെ യോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ടമാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്
അപ്പോൾ റ നടുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നല്ലവണ്ണം റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ കൈ വെക്കാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു താളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ അറിയാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒഴിച്ചൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചിരട്ടയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം അതിൽ തെളിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ നോരി ഒന്ന് അടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട മല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനും പറ്റും പഞ്ചസാര പാനിക്ക് കട്ടി കൂടി പോകില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണൊക്കെ വെള്ളം ഇത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തെളിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാല അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ ചിരട്ടയിൽ എഗ്ഗിയൊക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സമയം വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമിനിറ്റ് പോലും ആവശ്യമില്ല വേവാൻ ആ തിളച്ച നരയിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അപ്പം തന്നെ അത് വന്നോളും ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം തെളിച്ച് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് അത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം മുട്ടമല ഉണ്ടാക്കാൻ ഒട്ടും സമയമോ ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് വെള്ളം തെളിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ല മാല നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കോരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഞാനിത് കുറച്ചായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പിഞ്ഞാണത്തപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അതിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മുട്ടമാലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിഞ്ഞാണത്തപ്പൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിഞ്ഞാണത്തപ്പ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടമാല നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വിതറി വിതറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കോരി വെച്ചപ്പോൾ കട്ടിയിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിച്ചി പിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാല പോലെ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എഗ് വൈറ്റ് അല്ല സോറി പിഞ്ഞാണത്തപ്പ് നടുക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ചുറ്റും മാല വെച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാല നടുക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ചുറ്റും വൈറ്റ് വെച്ചെടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ മുന്തിരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് പിഞ്ഞാണത്തപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആ